السلام عليكم شبه شعر منتون جرات سيدي شرب منتشر بعد شكل دوشة شو تكتب شعر لاي شعر بعد 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 شعر মার্চে আরো বৃষ্টিপাতে রমজানের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাপমাত্রা সহনীয় থাকার পূর্বাভাস এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে প্রচন্ড গরম পড়ার আশঙ্কা নতুন পেনশন নীতির প্রতিবাদে উত্তাল ফ্রান্সের ব্রিটিশ রাজার সফর বাতিল নৈরাজ্য প্রশ্রয় দেওয়া হবে না বলে ফরাসি প্রেসিডেন্টের হুঁশিয়ারি এবং পতিত জমি আবাদ ও তৈলবীজ উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কৃষি উদ্যোগ কৃষি উন্নয়নে জাতীয় উন্নয়ন টেকসই হবে মন্তব্য কুয়াশায় সাল ছুঁয়ে পানি আর কত হয়রানি আছে সমাধান বসত ঘরে লাগাও আনো আসি সংবাদ শিরোনামগুলো জানাছিলাম প্রিয় দর্শক এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেলে এবং ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাও যাক বিস্তারিত সংবাদে এবং শুরুতেই স্বাধীনতার 52 আজ সেই ভয়াল কালো রাত উনিশশো একাত্তরের পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে অপারেশন সার্চ লাইটের নামে হাজার হাজার ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালির উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রাতেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তারপরই পাকিস্তানি সেনারা তাকে গ্রেফতার করে ওবাদুর রশিদের রিপোর্ট আগের দিনই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানিদের পঁচিশে মার্চের মধ্যে দাবি মেনে নেওয়ার সময় বেঁধে দিয়েছিলেন উনিশশো একাত্তরের পঁচিশে মার্চ সকাল থেকে বিক্ষুব্ধ মুক্তিগামী মানুষ জড়ো হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের বাড়ির সামনে তাদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বেশ কয়েকবার ভাষণ দেন এদিন সন্ধ্যায় গোপনে পাকিস্তানে পালিয়ে যান সে সময়ের পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান যাওয়ার আগে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর সশস্ত্র হামলার নির্দেশ দিয়ে যান তিনি ইয়াহিয়া পাকিস্তানে পৌঁছানোর পরপরই তৎপর হয়ে ওঠে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগের খবর সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যায় বঙ্গবন্ধুর কাছে রাত নয়টার দিকে জাতির পিতা ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে উপস্থিতদের উদ্দেশ্যে বলেন তিনি সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সামরিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে বেশি আগ্রহী এ অবস্থায় নিজেদের পথ নিজেদের দেখতে হবে মধ্যরাতেই ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুমন্ত বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি হানাদাররা রাজারবাগ পুলিশ লাইন পিলখানা ইপিআর সদর দপ্তর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ গোটা ঢাকা নগরীর ওপর এদিন ঝাঁপিয়ে পড়ে নরপিচাস পাকিস্তানি হানাদাররা চালায় মধ্যযুগীয় পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ অগ্নিসংযোগ পঁচিশে মার্চ রাতেই গ্রেপ্তার করা হয় বঙ্গবন্ধুকে তার আগেই ইপিআরের ওয়ারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে জাতিকে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে ট্যাঙ্ক ও মর্টার নিয়ে পাকিস্তানি বেলুচ রেজিমেন্ট আক্রমণ চালায় দুই হাজার বাঙালি অফিসার ও সৈনিকের ওপর হত্যা করে হাজার হাজার বাঙালি রাত নয়টার পরপরই পাহাড়তলিতে পাকিস্তানি বাহিনীর কমিউনিকেশন ঘাটির পতন ঘটান ক্যাপ্টেন রফিক একাত্তরের কাল রাতের সেই নৃশংস বর্বর হত্যাযজ্ঞ বাঙালি ও বিশ্ববাসীর কাছে চরমভাবে ঘৃণিত ও বায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা মার্চের শেষ সপ্তাহে আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা বৃষ্টির প্রভাবে রমজানের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাপমাত্রা সহনীয় থাকবে তবে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে অসহনীয় হয়ে উঠবে পরিবেশ রমজানের শেষ দিকে প্রচণ্ড গরম পড়ার আশঙ্কা করছে আবহাওয়া অফিস লুৎফর রহমান সহকারী পর রমজানের প্রথম দিনে বৃষ্টিতে ভিজেছে ঢাকা সহ দেশের বড় অংশ মিলেছে স্বস্তির আবহাওয়া 
ছত্রে সাধারণত গরম বাড়তে থাকলেও এবার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস উল্টে দিয়ে মারছে বৃষ্টি হয়েছে বেশি এ অবস্থায় রমজানের প্রথম সপ্তাহে আরও বৃষ্টিতে তাপমাত্রা সহনীয় থাকার ইঙ্গিত মিলছে আগাম বৃষ্টির কারণ জানালেন এই আবহাওয়াবিদ পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখ পর্যন্ত তাপমাত্রা একটু বাড়তে পারে তারপর একটু মেঘলা আবহাওয়া সাথে বৃষ্টি বজ্র বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সাতাইশ তারিখ থেকে এই মাসের পুরোটা অর্থাৎ তাপমাত্রা কম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবছর আপনি জানেন যে শীতকালে অনেক বৃষ্টি কম হয়েছে যার কারণে দেখা যাচ্ছে যখন আমরা প্রি মনসুন যেটা বলি অর্থাৎ আপনার বাংলায় যেটা গ্রীষ্মকাল বলে তখন শুরুতেই কিন্তু একটা বৃষ্টিপাতের একটা শুরু হয়েছে বৃষ্টিপাত নিয়ে শুরু হয়েছে ফলে একটা মেঘলা আবহাওয়া যে শুরু হয়েছে সেটা পুরোপুরি কেটে যায়নি মার্চের স্বস্তি আর থাকবে না এপ্রিলে বছরের উষ্ণতম মাসে সূর্যের তেজে পূর্বে দেশ রমজান যত শেষের দিকে এগোবে তত বাড়তে থাকবে তাপমাত্রা তবে এপ্রিলে প্রথম দিকে হয়তো সে গরমটা নাও থাকতে পারে তবে কিছুদিন প্রথম সপ্তাহের পরে হয়তো তাপমাত্রা অনেক বেড়ে একটা তাপপ্রবাহ এপ্রিলে আমরা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেটা মৃদু থেকে তীব্র পর্যন্ত সম্ভাবনা রয়েছে প্রকৃতির আচরণ কতটা অসহনীয় হয়ে উঠবে তা জানতে আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর লুথরমান সোহাগ চ্যানেল আই ঢাকা পেনশন পাওয়ার বয়সীমা বাড়ানোর প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল ফ্রান্স বৃহস্পতিবার প্যারিস সহ ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরের রাস্তায় নেমে আসেন দশ লাখের বেশি মানুষ এর প্রতিক্রিয়ায় ফ্রান্স সফর বাতিল করেছেন ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস রাজনৈতিকভাবে চাপে থাকা ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো নিজেই ব্রিটিশ রাজাকে সফর বাতিলের সুপারিশ করেন নাফিস ইফতেকার রিপোর্ট বৃহস্পতিবার ফ্রান্স জুড়ে বিক্ষোভে রাস্তায় নেমে আসে লাখ লাখ মানুষ ফ্রান্সে পেনশন প্রাপ্তির বয়সীমা বাষট্টি থেকে চৌষট্টি বছর করার প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ শুধু প্যারিসেই সাড়ে চারশোর বেশি বিক্ষোভকারী আটক হন আহত হয়েছেন চারশো একচল্লিশ জন পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য সহস্রাধিক স্থানে অগ্নিসংযোগ করা হয় শুক্রবারও বিভিন্ন স্থানে হয়েছে বিক্ষোভ বেলজিয়ামের ব্রাসেলসের সংবাদ সম্মেলনে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো বলেছেন চলমান সহিংস আন্দোলনের মাঝে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের সফর একদমই বেমানান হত পাশাপাশি দুদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিপরীত বার্তা দিত তবে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে করা বার্তা দিয়ে ম্যাক্রো বলেন তার সরকার সহিংসতা ও নৈরাজ্যের সামনে মাথা নত করবে না ফ্রান্সের বিক্ষোভকারীরা বলছেন চাকরি থেকে অবসরের বয়সীমা বাড়িয়ে পেনশন প্রাপ্তি পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত খুবই অনৈতিক অন্যদিকে ফরাসি প্রশাসন বলছে পেনশন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে এই সিদ্ধান্তের কোনো বিকল্প নেই নাফিসের দেখার চ্যানেল আই কথিত জমি আবাদের আওতায় আনতে এবং তৈলবীজ উৎপাদনে কৃষককে উদ্বুদ্ধ করতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ মামিসিংয়ের মুক্তাগাছায় বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন শহরের পতিত এক খণ্ড জমিতে গড়ে তুলেছেন সূর্যমুখী সহ মৌসুমি সবজির বাগান বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেখ সিরাজ মুক্তাগাছা শহরের পশ্চিম প্রান্তে এই এক টুকরো জমিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি অসংখ্য সূর্যমুখী দীর্ঘদিন পতিত পড়ে থাকা এই জমিটিতে চাষের উদ্যোগ নিয়েছেন এই এলাকার সাংসদ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এবার যখন মানে প্রধানমন্ত্রী বললেন যে রাশি ইউক্রেন যুদ্ধের পরে যখন বললেন যে আমাদের কোনো জমি আর ফেলে রাখা যাবে না বিশেষ করে আমাদের ভোজ্য তেল প্রায় বিশ হাজার কোটি টাকার ভোজ্য তেল আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হয় তাহলে তৈলবীজ উৎপাদন করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় একটা উদ্যোগ নিল সেই জায়গাটিকে আমরা মুক্তার কাছ থেকে আমি নিজের থেকে আমি বেছে নিলাম আমরা প্রায় তিন হাজার একরের মতো তো আমরা সরিষা চাষ করছি গতবারের তুলনায় সেটার পরিমাণ অলমোস্ট তিন গুণ শুধু সূর্যমুখী নয় নানান ফসলের সন্নিবেশ এখানে বাগানটির চারপাশ ঘিরে বিভিন্ন সবজির চাষ পার্শ্ব ফসল যেটা দেখছেন এটি কিন্তু প্ল্যান করা আমাদের সূর্যমুখীর পরে জায়গাটি এখানে আছে ভুট্টা এখানে পেঁপে দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো একটা স্পেশাল বেগুন আছে ম্যামেন সিং বলে আমঝুঁকি বেগুন সেই ছোট ছোট সেইটা হলো আমঝুঁকি বেগুন এটা কিন্তু সব জায়গায় পাওয়া যায় না এখানে শালগম ছিল উঠে গেছে এই কৃষি উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একটা প্ল্যান যে এখানে যেন আশেপাশে সকলে প্লাস মুক্তা গাছের কৃষকরা যেন এখানে সানফ্লাওয়ারটা দেখে ওনারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওনাদের নিজেদের জমি অনাবাদি জমিকে প্রতি জমিকে তেল ফসল চাষের আওতায় নিয়ে আসে এখানকার এই কৃষি উদ্যোগ সাধারণ মানুষকে কৃষিতে এবং কৃষককে তৈলবী উৎপাদনে আগ্রহী করে তুলছে দাবি করছেন উদ্যোক্তারা 
যান্ত্রিক কৃষির প্রসার থেকে শুরু করে সার্বিক কৃষির একটি মডেল তৈরি করতে চান প্রতিমন্ত্রী কেম খালিদ তিনি মনে করেন কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমেই আমাদের জাতীয় উন্নয়ন টেকসই হবে যখন একজন জনপ্রতিনিধি পতিত জমিতে এভাবে কৃষির দৃষ্টান্ত গড়েন স্বাভাবিকভাবেই এটি এলাকাবাসীর উপরে প্রভাব পড়ে কৃষকের উপরে প্রভাব পড়ে উদ্যোক্তার উপরে প্রভাব পড়ে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং আগামীর কৃষি চর্চাকে বেগবান করার জন্য এই উদ্যোগগুলো অত্যন্ত জরুরি জনাব কেম খালিদের এই উদ্যোগটি স্থানীয় পর্যায়ে অনেক বড় প্রভাব ফেলবে সন্দেহ নেই ময়মসিংহের মুক্তাগাছার মনিরাম বাড়ি থেকে শাইখ সিরাজ চান্দ প্রিয় দর্শক এই নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রচারিত হবে আজ রাত নটার সংবাদের পর হৃদয় মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে সময় হল অশোক লিলান ইফাদ অটোজ লিমিটেড বিরতি নেবার আমন্ত্রণ আরও একবার চ্যানেল আই সংবাদ পৃথিবী ও চাঁদের মাছ দিয়ে অতিক্রম করল বড় একটি গ্রহাণু প্রায় তিনশো ফুট দৈর্ঘ্যের গ্রহাণুটি দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে আশ্রয় পড়লে বড় আকারের একটি শহর পর্যন্ত ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা ছিল গত মাসেই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি নামের গ্রহাণুটি আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানীরা এত বড় গ্রহাণুর পৃথিবীর এত কাঁচ দিয়ে যাওয়ার বিরল ঘটনা এটিকে পর্যবেক্ষণ করে গ্রহাণুর ব্যাপারে জ্ঞানের পরিধি আরও বাড়ানোর আশার কথা জানিয়েছে নাসার বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে মাত্র আটষট্টি হাজার কিলোমিটার দূর দিয়ে অতিক্রম করায় গ্রহাণুটি দূরবীন ও ছোট টেলিস্কোপে দেখা গিয়েছে পটুয়াখালীর উপকূলীয় লবণাক্ত পতিত জমিতে রিলে পদ্ধতিতে গম আবাদের হেক্টর প্রতি তিন টনেরও বেশি ফলন হয়েছে আমন ধান আবাদের পর বিনা চাষে আরও একটি ফসল পেয়ে কৃষকের মধ্যে উৎসাহ কাজ করছে নতুন এ প্রযুক্তিতে গম আবাদ সবখানে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা পটুয়াখালী থেকে এনায়তুর রহমানের রিপোর্ট অস্ট্রেলিয়া সরকারের এসিআইএআর সহায়তায় কলাপাড়া উপজেলার দৌলতপুর গ্রামে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট ও পভার্টি ইরিডিকেশন প্রোগ্রামের তত্ত্বাবধানে আমন ধান কাটার বিশ পঁচিশ দিন আগে মধ্য নভেম্বরে মাটি ভেজা থাকতে থাকতেই জমিতে গম বীজ ছিটিয়ে দেন কৃষক এর তিন চার দিন পরেই গাছ গজায় বীজ বপনের একশো পাঁচ দিন পরেই উৎপাদিত গম ঘরে তুলতে পারেন কৃষক এখানে চার লক্ষ তিরিশ হাজার হেক্টর জমি প্রতীত আছে সেইখানে এই রিলে পদ্ধতিতে অন্তত পক্ষে এক লক্ষ হেক্টর জমি যেখানে নভেম্বর মাসে উপযোগী পানি আছে হালকা ভিজা পানি আছে সেইখানে এই প্রোগ্রামটা যদি আমরা করতে পারি আমি মনে করি এই দেশে যে গমের ঘাটতি সেটা বহুলাংশেই পূরণ হয়ে যাবে মানের প্রধানমন্ত্রী প্রতিটা ইঞ্চি জমি আপনার ফেলা রাখবেন না এখানে একটু দেখেন কি পরিমাণ জমি পড়ে আছে এটা উত্তরবঙ্গে কিংবা যশোরকৃষ্ঠের কল্পনাই করা যায় না এরকম জমি এখানে পড়ে থাকবে গম ভুট্টার জন্য সহজেই অতি সহজেই খালি জমি পরে আছে মানে পতিত অবস্থায় তাতে কোন জনপ্রতিনিধি ডান পাশে গমের ক্ষেত বাম পাশে বিস্তীর্ণ পতিত জমি লবণাক্ত জমিতে গম আবাদের নতুন এই প্রযুক্তি এলাকার কৃষকের মাঝে ব্যাপক সারা ফেলেছে তারা বলছেন আগামীতে এ অঞ্চলে গমের আবাদ আরও ছড়িয়ে পড়বে তবে এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের 
পানি ব্যবস্থাপনার দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের দৌলতপুর গ্রাম থেকে এনায়তুর রহমান চ্যানেল আই দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ ধুলোবালি আর ইটভাটার মাত্রাতিরিক্ত ধোয়ায় বায়ু দূষণে নাকাল কুমিল্লা শহর ও এর আশেপাশের এলাকা সম্প্রতি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রতিবেদনে দেখা যায় রাজধানীর চেয়ে বেশি অস্বাস্থ্যকর কুমিল্লার বাতাস পরিবেশ অধিদপ্তর বলছে শুকনো মৌসুমে বাতাসে ধুলোবালি বেশি থাকার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে কুমিল্লা থেকে আবুল কাশেম হৃদয়ের রিপোর্ট অস্বাস্থ্যকর বাতাসে শহরের তালিকায় রাজধানী ঢাকাকে পেছনে ফেলছে কুমিল্লা দেশের জনবহুল এই শহরের বাতাস অস্বাস্থ্যকর বলে নিয়মিত প্রতিবেদনও দিচ্ছে বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা স্থাপনা রাস্তাঘাট ও উন্নয়ন প্রকল্পের নির্মাণ কাজের কারণে বায়ু দূষণ হচ্ছে ধুলাবালি আমাদের নাকে যায় এর ফলে আমাদের ঠান্ডা লাগে প্রতি যেমন আমার আজকে এই দুই তিন দিন ধরে জ্বর জলতাছে স্কুল কলেজ যাইতে লাগলে আপনার নিচে দেখে খেতে দিয়ে চলে যায় অতিরিক্ত দূষণের কারণে বন্ধ রাখতে হচ্ছে বাড়িঘর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছেন মানুষ আমাদের লাংসের টোটালি পার্মানেন্ট যে ড্যামেজ হওয়ার যে বিশেষগুলি ক্ষতিকারক যে প্রভাব সেটা পড়তে পারে সেখান থেকে লাংসের ক্যান্সার হতে পারে অন্ত্রের ক্যান্সার হতে পারে এছাড়া অনেক অ্যাভারেজ লেভেলে যদি বলা যায় যে বদ হজম পেটের যে দুর্বল সমস্যাগুলি সেগুলিও এখানে দেখা যেতে পারে পরিবেশ অধিদপ্তরের দাবি শুকনো মৌসুমে অতিরিক্ত ধুলাবালির কারণে বাতাস অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে কনস্ট্রাকশন কাজ এবং যারা ডেভেলপিং এ কাজ করে যারা ইট বাটার কার্যক্রম চলে তাদেরকে বলছি নিয়মিত তিন বেলা পানি মারার জন্য আর বালি পরিবহন এবং লোডিং আনলোডিং এর সময় যেন রাস্তায় না পড়ে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলছি যদি না নিয়ে থাকে এর পরবর্তী আমরা তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থায় যাব তবে রাতের বেলায় নির্মাণ কাজের জন্য মাটিবাহী ট্রাক চলাচলের কারণে দূষণের মাত্রা বেশি থাকে বলছেন পরিবেশবিদরা বায়ুমানের অবনমন ঠেকাতে এখনই কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার দাবিও তাদের আবুল কাশেম হৃদয় চ্যানেল আই কুমিল্লা জানাবো খেলার খবর